就那工作能力凑合用呗。我是指感情方面。哎，那就你别光吃那个，来吃绝情小蘑菇。哦。刘老师，你怎么还没丢掉？你说这是你妈妈送给你的，所以我觉得它对你来说一定有特别的含义，所以我就。嗯、这也太丑了吧！丢掉。你不喜欢这个颜色啊？我还可以换成别的颜色。扔掉。这个丑是丑了点儿。但是至少可以把你妈妈的心意留下，难道不是很好吗？不用了，我让我妈给我买条新的不就好了？你怎么还不走？哎，我来铺吧，尤老师。我来。哎，还是我来吧。真的不记得那天晚上发生了什么？什么？你觉得接吻真的很严重吗？嗯，如果两个人真心喜欢，你情我愿，接吻又有什么呀？那如果其中一个人喝醉了呢？那就耍流氓啊！这个不管放在古代还是现在。都是要遭人唾弃的。那天晚上，我看见潘朵他偷亲你，他对你一定是别有企图。呃，但是不管怎么样，你别在他面前提这件事。哎呦，哼，这是谁又想我了？他应该也不是有意的，肯定是一时糊涂。才，刘老师，你脖子怎么了？怎么了？嗯，还有手，手也是。尤老师是吃蘑菇过敏了，会引起声带水肿。三舅，你没事吧？我真不知道你这么容易过敏啊！我下次再也不联系。小蘑菇了。瑶瑶，三舅把毒蘑菇吐了。多多，你是把尤老师刚吃的药晃吐出来了。今天的发布会，哦，大壮哥，明天发布会要不延迟吧？你看尤老师现在这个样子，明天肯定没有办法参加的。不行，贸然推迟只会让人觉得我们心虚。可是，行吧，我上。谁说让你上了？他上。啊？他？我，嗯，行了行了啊，你好好准备吧。大壮哥，一定要我去吗？你先听我说啊，作为一名劣质花露水的受害人，为了公众的安全，你是不是应该第一时间站出来指控他？作为一名助理，你是不是应该为你老板分忧？所以嘛，于公于私都该你上啊，有什么好纠结的
。大壮哥，可是我瑶瑶，这件事情只有你能办，因为你是花露水的第一受害人。你的说法是最有说服力的，有什么好纠结的啊？别纠结了，好好想想怎么说啊。大家好，我是我是尤西老师的助理，我叫我叫尉迟，尉迟瑶瑶，下来吧你，就他也好意思上台，下下下下下下。你是不是紧张啊？你加油。尤老师，为了你，我会用尽全力的。最新消息，尤西临时让助理替其出席发布会。尤西自己却不敢露面，难道说花露水真的是尤西自己代言的黑产品？尤西一方将给出什么样的解释，让我们拭目以待。